வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோல பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஏழு வகை நூல் கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதுல பயிற்சி ஏழில் நான்குல இரண்டாவது கணக்கு பார்க்க போறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க லாக் எக்ஸ் எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஜீரோ என்ற சார்பின் டெய்லர் தொடரின் விரிவை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னை பொறுத்து முதல் மூன்று பூஜ்ஜியமற்ற உறுப்புகள் வரை காண்க லாக் எக்ஸ் என்ற சார்போட டெய்லர் விரிவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸோட மதிப்பு ஒன்னை பொறுத்து முதல் மூன்று பூஜ்ஜியமற்ற உறுப்புகள் வரை நம்ம கண்டுபிடிச்சா போதும் சரியா முதல்ல டெய்லர் விரிவு எடுத்து எழுதிடலாமா என்ன எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ பிளஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஏ பை ஒரு ஃபேக்டோரியல் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ பிளஸ் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஏ பை இரண்டு ஃபேக்டோரியல் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸட்ரா சரியா இங்க பாருங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஏ எக்ஸ் மைனஸ் ஏ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி இருக்கு ஆனா இங்க என்ன இருக்கு பாருங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த ஒன்னு நம்ம இடத்த கொண்டு வந்தோம் நமக்கு எப்படி மாறிடும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு மாத்தி எடுத்துக்கணும் சரியா இந்த இடத்துல ஏக்கு பதிலாக என்ன ஒன்று இங்கே மைனஸ் இருக்கு இங்கே மைனஸ் மைனஸ் பார்க்க கூடாது ஏவோட மதிப்பு ஒன்று ஏவோட மதிப்பு ஒன்றாக இருக்கும்போது இந்த தொடரோட விரிவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரியா முதல் பாருங்க அந்த சார்பு எடுத்துக்கலாம் என்ன எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எந்த சார்பு லாக் எக்ஸ் நமக்கு என்ன வேணும் எஃப் ஆஃப் ஒன்றோட மதிப்பு அதாவது எஃப் ஆஃப் ஏவோட மதிப்பு இங்கே ஏன்னா என்ன ஒன்று அப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன்று ஈக்குவல் டு லாக் அப்படியே வந்துடும் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதில் ஒன்று லாக் ஒன்னோட மதிப்பு ஜீரோ அதுக்கடுத்தது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்க லாக் எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டோம்னா ஒன்று பை எக்ஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நமக்கு எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஒன்று வேணும் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை இந்த எக்ஸுக்கு பல ஒன்று ஒன்று பை ஒன்றுனா ஒன்று தான் இந்த ஒன்று பை எக்ஸை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா எக்ஸின் அடுக்கு மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுதலாம் அதாவது இங்கே அடுக்கில் என்ன இருக்குது ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று நம்ம தொகுதி கொண்டு வந்தால் அடுக்கு மைனஸ் ஒன்றுன்னு மாறிடும் இப்படி மாற்றினா தான் நமக்கு வகையிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சரியா இது வந்து எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸை நம்ம மாற்றி எழுதி வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அடுக்க முன்னால் கொண்டு வந்துடணும் என்ன இருக்கு அடுக்கு மைனஸ் ஒன்று அப்போ மைனஸ் ஒன்று முன்னால் வந்துடும் எக்ஸ் அப்படியே வந்துடும் இந்த அடுக்கு இதில் இருந்து இன்னும் ஒன்று நம்ம மைனஸ் பண்ணி எழுதுகிறோம் ஏற்கனவே என்ன இருக்கு மைனஸ் ஒன்று இருக்கு அதில் இருந்து இன்னும் ஒரு மைனஸ் ஒன்று நம்ம கழிக்கணும் ஒன்று கழிக்கணும் அப்போ என்ன வந்துடும் மைனஸ் ரெண்டு அப்போ அடுக்கில் மைனஸ் இரண்டு வந்துடும் இது வந்து எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நமக்கு என்ன வேணும்னோ எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஒன்றோட மதிப்பு வேணும் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் ஒன்று அப்படியே வந்துடும் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்று ஒன்னின் அடுக்கு மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ஒன்று ஒன்னோட அடுக்கு என்ன இருந்தாலும் சரி அதோட மதிப்பு ஒன்று தான் அப்போ மைனஸ் ஒன்னே ஒன்னே பெருக்குன்னா மைனஸ் ஒன்று எஃப் டபுள் டேஷ் ஒன்னோட மதிப்பு ஒன்று அதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் எஃப் ட்ரிபிள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஃப் ட்ரிபிள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த மைனஸ் ஒன்று மாறிலே அது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸின் அடுக்கு மைனஸ் ரெண்டை எக்ஸை பொறுத்து வகையீடு செய்வோம் முதல்ல அடுக்க முன்னால் கொண்டு வந்துடணும் மைனஸ் இரண்டு திரும்ப எக்ஸின் அடுக்கு மைனஸ் ரெண்டு இருக்குது இதிலேருந்து ஒன்றை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ மைனஸ் ஒன்று அப்போ என்ன வந்துடும் மைனஸ் மூணு அப்போ நமக்கு எக்ஸின் அடுக்கு மைனஸ் மூணுன்னு வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு என்ன வேணும் எஃப் ட்ரிபிள் டேஷ் ஆஃப் ஒன்று வேணும் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னையும் மைனஸ் ரெண்டையும் பெருக்குனா ப்ளஸ் ரெண்டு அதுக்கடுத்து எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பிரதினா ஒன்று ஒன்னின் அடுக்கு மைனஸ் மூணு ஒன்றுக்கு அடுக்கு என்ன இருந்தாலும் சரி ப்ளஸ்ல இருந்தாலும் சரி மைனஸ் இருந்தாலும் சரி அதோட மதிப்பு ஒன்று தான் அப்போ ஒன்று ரெண்டையும் பெருக்குனா ரெண்டு பாருங்க நமக்கு பூஜ்ஜியமற்ற மூன்று உறுப்புகள் கிடைச்சிருச்சு இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் டெய்லரின் விரிவை பயன்படுத்தி நம்ம அப்படியே எழுதிக்கலாம் பாருங்க டெய்லரின் விரிவு என்ன இருக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு என்ன லாக் எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ எஃப் ஆஃப் ஏனா எஃப் ஆஃப் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் அதாவது ஏ இருக்கிறதுக்குலாம் ஒன்று இல்லை ஃபார்மில் மாற்றி எழுதிடுவோமா ஒரு தடவை என்ன வந்துடும் ஏக்கு பதில் ஒன்று அதை மட்டும் இது பண்ணிங்க பாருங்க இங்கே என்ன செஞ்சுருக்கோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஏ இருக்கிறதுல ஏ என்ன இருக்குது ஒன்று அப்போ ஏ
f double dash of a a க்கு பதிலா என்ன 1 அப்ப f double dash of 1 ஓட மதிப்பு என்ன பாருங்க f double dash of 1 ஓட மதிப்பு minus 1 into x minus a a க்கு பதிலா என்ன 1 by 2 factorial plus அதுக்கு அடுத்து என்ன வரும் f triple dash of a வருமா அப்ப f triple dash of a னா f triple dash of 1 அதோட மதிப்பு என்ன 2 into x minus a a க்கு பதிலா 1 இந்த இடத்துல அடுக்கு என்ன வரும் 3 வரும் பாருங்க இந்த ஸ்டெப் பாருங்க இங்க அடுக்கு 2 இருக்கா இங்க அடுக்கு 2 போடாம விட்டுட்டேன் இந்த இடத்துல அடுக்கு 2 வரும் இங்க என்ன வரும் அடுக்கு 3 வரும் by 3 factorial plus x ட்ரா இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் இப்போ பாருங்க நம்ம சுருக்கி எழுதிக்கலாம் எப்படி வரும் பாருங்க log x 1 யும் x 1 னையும் பெருக்குனா x 1 தான் by 1 factorial இந்த அடத்தில plus a minus யும் பெருக்குனா minus x 1 அடுக்கு 2 வந்துரும் by 2 factorial என்ன அடத்தா 2 பெருக்கில் 1 அடத்தா 2 யும் 1 யும் பெருக்குனா 2 plus இந்த அடத்தில பாருங்க 3 factorial 3 factorial என்ன அடத்தா 3 பெருக்கல் 2 பெருக்கல் 1 அப்போ இந்த 2 இந்த 2 cancel ஆயிரும் அப்போ மிச்ச என்ன இருக்கு x minus 1 in அடுக்கு 3 by பாருங்க 3 factorial 3 பெருக்கல் 2 பெருக்கல் 1 இந்த 2 இந்த 2 cancel மிச்ச என்ன இருக்கு 3 3 ஏன் 1 பெருக்கல் 3 ஏன்னா 3 முதல் ஒருப்பு plus 2 ஒரு minus 3 ஒரு plus அதுகடத்து என்ன ஒரு minus etc இதுதான் நமக்கு தேவையான log x in Taylor Todarin Virivu. இது புக்குக்கு பினால் எப்படி உங்களுக்கு answer குடுத்திருப்பாங்கன்னா இதுவும் கரைக்டுதா log x equal to x minus 1 by 1 factorial 1தான் இந்த 1 இங்கு எல்லிதிருக்கமாட்டாங்க மாட்டாங்க இந்த அடத்தில minus 1 by 2 அதாவது இந்த bracket இருக்குமல் எதுமேல் 1 இருக்கார்த்தாம் அப்போ 1 by 2 x minus 1 square அதை மறி plus இதுக்கு முனால் x minus 1 in அடுக்கு 3 minus x இப்படி இருக்கும் நீங்கள் இதுவும் கரைக்தாம் இதுவும் கரைக்தாம் சரியா அவளுதாம் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி